एंड वेलकम टू दी एक्स्ट्रा क्लास इंग्लिश एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट फ्लाइट बुक का फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड बाय जी एल फ्यूएंस सो जी एल फ्यूएंस की अगर हम बात करते हैं वो एक मैक्सिकन राइटर है एक पोएट है और एक जर्नलिस्ट भी हैं एंड उन्हीं की ये शॉर्ट स्टोरी है अ लेटर टू गॉड अब ये जो स्टोरी है ये थोड़ी सी आयरोनिकल है यानी कि जो इसका मीनिंग है या जो आप इसका एंड देखेंगे वो काफ़ी ज़्यादा फनी भी लगेगा एक तरफ से और काफ़ी ज़्यादा ऑपोजिट भी लगेगा वो कैसे जब हम अभी इसकी समरी देखेंगे तो हमें समझ आ जाएगा ऑल्सो अगर हम इसके टाइटल की बात करते हैं अ लेटर टू गॉड सो इससे हमें क्या समझ आ रहा है इससे हमें यह समझ आ रहा है कि अब डेफिनेटली सी बात है कि ऐसा कोई मेलिंग एड्रेस तो है नहीं जहां पे हम गॉड के लिए लिख सकते हैं या उनको लेटर लिख सकते हैं राइट सो ये देन किस चीज के बारे में बात कर रहा है सो ये स्टोरी बात कर रही है अबाउट फेथ कि किस तरीके से अगर किसी भी ह्यूमन बींग का जो फेथ है किसी भी चीज के लिए अगर वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है तो हर एक काम हो सकता है सो अब देखते हैं इसकी समरी क्या है सो so, चैप्टर के स्टार्टिंग में सबसे पहले डिस्क्राइब करा गया है एक हाउस को जो कि क्रेस्ट पे है या फिर एक छोटी सी हिल पे है एंड उसके बाहर जो व्यू है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है नीचे रिवर बहती हुई दिख रही है कॉर्न फील्ड दिख रही है एंड वो एक ही हाउस है ऑन दैट टॉप सो ये बताते हैं ये हाउस किसका है ये हाउस है लेंचो का अब लेंचो हमारा मेन कैरेक्टर है एंड वो एक फार्मर है एंड उसकी क्रॉप फील्ड है सो अब लेंचो एक्सपेक्ट कर रहा है कि काफ़ी अच्छी रेनफॉल हो जाए जिसकी वजह से जो उसकी कॉर्न फील्ड हैं वो अच्छी हो जाए सो वॉट हैपन्स ये कहता है कि वो जाके खड़ा हो जाता है बाहर इन द कॉर्न फील्ड्स एंड वो आसमान की तरफ देखते हुए सोचता है एंड देन बोलता है कि मुझे लगता है कि अब बहुत अच्छी बारिश होने वाली है सो so, अंदर उसकी वाइफ खाना प्रिपेयर कर रही होती है एंड वो कहती है गॉड विलिंग यानी कि हाँ अगर भगवान ने चाह तो अच्छी बारिश हो जाएगी सो so, लेंचो के कुछ ओल्ड सन्स भी हैं कुछ यंगर सन्स भी हैं जो उसके ओल्ड सन्स हैं वो फील्ड पे काम कर रहे हैं एंड जो उसके बच्चे हैं वो खेल रहे हैं बाहर सो वॉट लेंचो से लेंचो कहता है कि ये जो बारिश होगी ये बारिश हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगी क्यों क्योंकि ऐसा लगेगा कि ये सिल्वर पैसों ही गिर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल यानी कि ये पैसों की बारिश ही होगी हमारे लिए बिकॉज ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल है और अच्छी रहेगी हमारी क्रॉप के लिए सो so, जैसे ही लेंचो अंदर जाते हैं खाना खाने के लिए बहुत तेज से विंड ब्लो होना शुरू हो जाती है एंड वो इतनी तेज होती है कि जो उनकी सारी की सारी क्रॉप फील्ड है वो स्वे करने लगती है इधर से उधर सो so, अब जैसे ही वो वेदर की तरफ देखते हैं जैसे ही वो अगेन क्लाउड्स की तरफ देखते हैं सो so, अब लेंचो के मन में थोड़ा सा डर हो जाता है एंड वो डर इसीलिए होता है उसे लगता है कि ये सिर्फ बारिश नहीं होगी अब क्या होता है अब धीरे धीरे से हेल की बारिश होने लग जाती है हेल यानी कि ओले सो so, जैसे ही वो ओले गिरने लग जाते हैं लेंचो बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि वो कहता है कि आई होप ये ज्यादा देर तक ना रुके क्योंकि ये हमारे लिए या हमारी कॉर्न फील्ड के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है सो so, एक तरफ तो लेंचो बहुत परेशान होता है इस चीज को लेकर कि अब ओलो की बारिश होने वाली है एंड इसकी वजह से जो मेरी फसल है वो सारी की सारी खराब या बर्बाद हो जाएगी लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बच्चों की बात करते हैं उसके तो उसके बच्चे ओलो को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि वो बच्चे हैं उनको अम्यूजिंग लगता है सो so, आपकी बुक में ओले या फिर हेल के लिए जो वर्ड यूज किया गया है दैट इज फ्रोजन पर्ल्स राइट अब ये फ्रोजन पर्ल्स अगर आपने पर्ल्स देखे होंगे मोती देखे होंगे छोटे से राउंड व्हाइट कलर के सो वो बहुत प्रिटी लगते हैं लेकिन एट द सेम टाइम वो किसकी तरह लगते हैं ओलो की तरह या फिर हेल की तरह सो so, बच्चों के लिए जब वो उस बारिश को देखते हैं हेल की तो उनके लिए उन्हें बहुत अच्छा लगता है अम्यूजिंग लगता है एंड वो बाहर जाते हैं उसको पकड़ने के लिए लेकिन दूसरी तरफ लेंचो की अगर हम बात करते हैं लेंचो परेशान हो जाता है इसको देख के और क्यों क्योंकि उसे पता है उसकी फसल के लिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है सो so, अब लेंचो बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है क्योंकि बहुत देर तक कम से कम एक घंटे तक ये जो ओलो की बारिश है वो चलती रही एंड इसकी वजह से क्या हुआ जो भी क्रॉप फील्ड थी लेंचो की वो सारी की सारी बर्बाद हो गई ट्रीज पे एक भी पत्ता नहीं रहा जो फ्लावर्स थे कॉर्न फील्ड के ऊपर वो भी बर्बाद हो गए एंड ऐसा लग रहा था जैसे कि एक सॉल्ट की सफेद चादर बिछ गई हो उसकी फील्ड्स पे सो so, लेंचो बहुत परेशान हो गया ये सारी सिचुएशन देख के 
उसे पता था ये कॉर्नफील्ड उसके लिए कितना ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकती थी लेकिन अब ये सारी की सारी डिस्ट्रॉय हो गई सो लेंचो वॉज फिल्ड विद सैडनेस सो लेंचो अपने बच्चों से बोलता है कि इतना हम तो लोकस्ट भी नहीं करते यानी कि वो तरह के इंसेक्ट्स जो ग्रुप्स में आते हैं स्वाम में आते हैं जो हमारी फसलों को खराब कर देते हैं इतना नुकसान तो वो भी फसलों को नहीं पहुंचाते जितना किसके वजह से पड़ गया इस बारिश की वजह से हो गया सो देन लेंचो उदास तो बहुत हो जाता है लेकिन उसके मन में एक होप होता है सो so, उसके घर में अगर कोई एक इंसान ऐसा होता है जिसके मन में अभी भी स्ट्रॉन्ग फेथ होता है टूवर्ड्स गॉड वो लेंचो खुद ही होता है सो so, लेंचो डिसाइड करता है कि वो एक लेटर लिखेगा टू गॉड अब ये क्या शो कर रहा है ये शो कर रहा है किस तरीके से लेंचो का फेथ है टूवर्ड्स गॉड अगर आप इस स्टोरी को पढ़ोगे अगर मैं इस स्टोरी को पढ़ूंगी तो हमें ये ह्यूमरस लगेगी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक इंसान गॉड को लेटर लिख रहा है बट ऑन दी अदर हैंड ये क्या शो कर रहा है कि इस इंसान का फेथ कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड उसको ऐसा बिल्कुल भी अटपटा नहीं लगा सो so, उसने फटाफट से एक लेटर लिखा गॉड को इवन दो लेंचो ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड में काम करता था लेकिन वो इतना एजुकेटेड था कि वो पढ़ लिख सकता है राइट सो नाउ वट हैपन्स वो जो लेटर है उसके अंदर वो लिखता है कि गॉड मैं और मेरी जो फैमिली है ताकि वो भूखे ना रहें हमें पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ऑल्सो बिकॉज इस स्ट्रॉन्ग की वजह से बिकॉज इस हेल स्टोन्स की वजह से हमारी सारी की सारी जो फसल है वो ख़राब हो चुकी है मुझे पैसे चाहिए ताकि जब तक मैं नई क्रॉप को उगा सकूँ तब तक मैं अपनी फैमिली का ध्यान रख सकूँ और उन पैसों से मैं नई क्रॉप को भी सो कर सकूँ सो so, ये वो लिखता है कि उसको हंड्रेड पेसोस की जरूरत है अब पेसोस क्या है पेसोस बेसिकली करेंसी है लैटिन अमेरिकन जो स्टेट्स हैं या जो कंट्रीज हैं उनकी करेंसी है ये पेसोस राइट सो वो ये लेटर लिखता है एंड देन वो इसको पोस्ट कर देता है सो so, यहाँ तक जो सीन था वो लेंचो का था उसके घर का था अब आगे ये लेटर कहाँ जाएगा सो so, जैसे ही ये लेटर पोस्ट ऑफिस में पोस्टमैन पढ़ता है तो उसे बहुत हंसी आती है ये तरह का जो एड्रेस है मेलिंग एड्रेस ये तो उसने कभी देखा ही नहीं होता तो वो हंसता है और वो जाता है पोस्टमास्टर के पास सो so, जो पोस्टमास्टर बताया गया है वो दिखाते हैं काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली इंसान है थोड़ा फैट है बट वो गुड नेचर का है सो so, पहले तो उसको भी उस लेटर को देख के बहुत हंसी आती है लेकिन फिर वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाता है और वो सीरियस क्यों होता है क्योंकि उससे ये बात रियलाइज हो जाती है कि देखो इस इंसान का फेथ कितना स्ट्रॉन्ग है प्लस इसने जो बात लिखी है वो इतनी सीरियस है हमें इसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए इसके पास मनी नहीं है एंड दैट इज वाई उसने जेनविनली ये लेटर लिखा है टू गॉड सो वो सोचता है कि अगर इस इंसान के जितना मेरे अंदर फेथ होता तो कितनी अच्छी बात होती सो देन ही डिसाइड कि मैं हेल्प करूँगा इसकी सो so, फिर वो सोचता है कि वो अपने कुछ एम्प्लॉयज से कुछ पैसे मांगे ताकि वो इसकी मदद कर सके एंड अपनी कुछ सैलरी से भी वो पैसे उसको दे सो so, वो क्या करता है उसी लेटर के अंदर वो हंड्रेड पैसोज तो इकट्ठे नहीं कर पाया बट सेवेंटी पैसोज वो इकट्ठे कर पाया सो so, वो सेवेंटी पैसोज को उसके अंदर डाल देता है एंड उस लेटर में और कोई चीज़ नहीं लिखता सिवाय गॉड लिखता है एंड देन वॉट हैपन्स लंच ऑफ संडे को थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी आ जाता है पोस्ट ऑफिस में लेटर देखने के लिए इकट्ठा करने के लिए अब ये देखिए कि ना सिर्फ उसको ये बात अटपटी लगी कि मैं गॉड को लेटर लिख रहा हूँ बट उसको उतना भी फॉर्म बिलीव है कि मुझे रिप्लाई भी आएगा इसीलिए वो पोस्ट ऑफिस भी जा पहुँचा सो so, जाके जैसे ही वो लेटर खोलता है तो उसको ज़रा सा भी अटपटा नहीं लगता ही इज़ नॉट स्लाइटली इवन रिएक्टिंग टू इट इनफैक्ट जैसे ही वो उसे देखता है उसको थोड़ा गुस्सा आता है अब गुस्सा क्यों आता है उसे ऐसा लगता है कि उसने तो हंड्रेड पैसोज मांगे थे भगवान से लेकिन उसे कितने मिले सिर्फ सेवेंटी मिले सो so, वो क्या करता है वो डिसाइड करता है कि वो एक और लेटर लिखेगा टू गॉड सो वो क्या करता है फटाफट से जाता है काउंटर पे पेन पेपर लेता है एंड लिखता है उसमें अब ये जो लिखता है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्यों बिकॉज जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ये आयरोनिकल है और कुछ ऑपोजिट है सो so, आप देखेंगे वो क्या लिखता है ये सो so, लिखता है इसके अंदर कि भगवान मैंने तो आपसे हंड्रेड पैसे मांगे थे बाकी कहाँ गए मुझे तो सिर्फ सेवेंटी मिले एंड इसमें मेरा पूरा गुजारा नहीं हो पाएगा सो so, आप प्लीज़ एक काम करना सारे के सारे पैसे भेजना और हाँ ये बात ध्यान रखना कि आप मेल के थ्रू मत भेजना क्योंकि यहाँ पे जो पोस्ट ऑफिस के जो वर्कर्स हैं एम्प्लॉयज़ हैं वो क्रिकेट हैं या फिर बहुत ज़्यादा कनिंग है वो शायद जो मेरे पैसे हैं वो चुरा लेते हैं 
सो एट दी एंड हम क्या देखते हैं ये आयरन ही है अब ये आयरन ही क्यों है क्योंकि उन्हीं लोगों ने किसकी मदद करी लेंचों की मदद करी उनके ही मनी थे वो सेवेंटी पैसोज जो किसके पास पहुंचे लेंचों के पास लेकिन लेंचों को कितने चाहिए थे हंड्रेड अब उसे क्या लगा कि गॉड ने तो पूरे पैसे भेजे होंगे लेकिन इन पोस्ट ऑफिस के लोगों ने उसके पैसे खा लिए सो so, यही आयरनी है एंड यहीं पे जो ये स्टोरी है वो खत्म हो जाती है सो so, ये तो थी इस स्टोरी की समरी जहाँ पे अगर हम इसका और भी छोटा ओवरव्यू लिख के देखते हैं तो दैट इज सिंपली कि एक पुअर फार्मर जिसकी जो क्रॉप्स हैं वो खराब हो चुकी हैं वो गॉड को एक लेटर लिखता है एंड उसको रिप्लाई भी आता है सरप्राइजिंगली बट वो रिप्लाई किसने लिखा होता है पोस्ट ऑफिस के लोगों ने एंड उसको पैसे मिलते हैं बट देन उसको बहुत सारे पैसे चाहिए उसको आधे ही पैसे मिलते हैं एंड वो इस बात से नाराज हो जाता है एंड गॉड को दोबारा एक लेटर लिखता है और कहता है कि अब अगली बार पैसे मुझे मेल से मत भेजना क्योंकि पोस्ट ऑफिस के लोग मेरे पैसे ले लेते हैं सो so, यही है ये स्टोरी के बारे में अगर हम देखें तो ये स्टोरी बात कर रही है जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया एक फर्म बिलीफ की इसमें आयरनी है एंड इसमें स्लाइट ह्यूमर भी है स्लाइट ह्यूमर हम कैसे देखते हैं बिकॉज दिस पर्सन इज राइटिंग अ लेटर टू गॉड एंड उसके लिए ये बिल्कुल अटपटा नहीं है अलग नहीं है इट इज़ नॉट समथिंग डिफरेंट फॉर हिम उसके लिए ये काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल चीज़ है जैसे कि वो अपने दोस्त को ही लेटर लिख रहा हो और उसी तरीके से वो एक्सपेक्ट भी करता है कि कोई उसे रिप्लाई करेगा सो so, ये तो थी इसकी समरी और थीम अब अगर इसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की हम बात करते हैं सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यही आ सकते हैं फर्स्टली कि लेंचो ने जो लेटर था फर्स्ट टाइम लिखा उसके अंडर क्या लिखा था सो so, उस पर आप उसकी प्रॉब्लम को बताओगे कि किस तरीके से उसने लिखा था कि उसको हंड्रेड पेसोस की ज़रूरत है एंड ज़रूरत इसीलिए है बिकॉज उसकी सारी की सारी जो फील्स हैं वो ख़राब हो गई हैं ड्यू टू हेल स्टोन्स एंड दैट इज़ वाई जब तक वो नई फसल को ग्रो करे उसको अपनी फैमिली को फीड करना है राइट दिस इज़ वॉट यू हैव टू राइट एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ सकता है वो वैल्यू बेस्ड के फॉर्म में आ सकता है जैसे कि डू यू थिंक कि लेंचो ने ट्राई किया होगा ये फाइंड आउट करने के लिए कि किसने ये लेटर लिखा और किसने नहीं लिखा वेल well, इसका आंसर आप जानते ही हो कि लेंचो ने ऐसा ट्राई बिल्कुल भी नहीं किया होगा जब एट द फर्स्ट प्लेस उसको इतना बिलीव था वो लेटर लिखता है गॉड के लिए एंड उसको रिप्लाई आता है तो उसको लगता है कि गॉड की तरफ से ही आया होगा एंड इसीलिए उसने उसको वापस चेक नहीं किया एंड तभी तो उसने लिखा कि आप नेक्स्ट टाइम मुझे मेल से मत देना आप नेक्स्ट टाइम मुझे किसी और वे के थ्रू मनी देना सो so अगेन जो आपके चैप्टर का ऑथर है उसका नेम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रिमेंबर आप उसकी स्पेलिंग भी ठीक से लिखें बिकॉज ये पेपर में पूछा जाता है सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो इस वीडियो में हमने देखा इस चैप्टर की समरी अ लेटर टू गॉड की समरी हमने इसके टाइटल का मतलब समझा हमने क्वेश्चन आंसर्स देखे कुछ इम्पॉर्टेंट और हमने थीम देखी So that's all for this video. Until the next video, keep practicing, keep learning. Thank you.